বাবা আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই দিতে বলতেছো তুমি কি সন্তান কেমনে টাকা নিতে হয় সেটা আমার বেশ ভালো করে জানা আছে আমার নাম হলো মনা করি আমি কি তোমাদের অবাধ্য সন্তান হ্যাঁ তোমাদের কথা সার্বল মানে খুব ভালো করে বুঝবে दोकान चलो टाइम वृद्धाश्रम सम्पत्ति क्या कर पेंशन ट तुम 
আমার বড় ভাইয়ের প্রতি যদি টান না থাকতো তাহলে কি দোতলা তিনতলা তার নামে লিখে দিতে পারতো কি বলবো বুঝতে পারতেছি না বাবা মার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা কেন কমে জানো শুধুমাত্র এই কারণে এই উল্টা পাল্টা কাজ করে এই কারণে সন্তানরা বাবা মারের ভালোবাসা আমরা দুটো ভাই সবকিছু সমান ভাগ হইব তা না বড় ভাইরে দুটো ফ্ল্যাট লিখে মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় শুনো তুমি আমার স্পষ্ট বলে দিবা আমি বড় ভাইয়ের সাথে কোন রকমের কথাবার্তা বলতে চাই না আমার তো ঘরেও চালা বাইরেও চালা আমার যে পার্টনার পার্টনার ইদানিং আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করতেছে আমি ভাবছিলাম কি জানো আব্বা যদি ব্যাট ছেড়ে টাকাটা পাই পুরো টাকাটা আমি আমার পার্টনারে দিয়ে দিব দিয়ে বিদায় করব বাস আমি একা বিজনেস করবো সব কিছু আমার উল্টা পাল্টা হয়ে গেল মানে আমার একদম গরম ভাতে না ছাই মেরে দিল একদম হাত ঢুকাই দিচ্ছে বড় टाइमर लिखे কেমনে টাকা নিতে হয় সেটা আমার বেশ ভালো করে জানা আছে আমার নাম হলি মনা কন্দ আমি যেমন ভালো ঠিক তেমনি খারাপ শোনো আজকের পর থেকে তুমি ওর ফ্ল্যাটে যাবো না আমি যাব আর ওর বউয়ের সাথে কোনো ব্যাপার না থাকে কি করতে হয় আচ্ছা শোনো আমি একটা প্ল্যান করেছি তুমি আবার কি প্ল্যান করছো শুনবে তো এই না হলে তুমি আমার স্ত্রী শোনো তোমার প্ল্যান মতো তুমি কাজ করতে থাকো আর আমি বাজারে যাচ্ছি কি কিছু ফল ফ্রুটস কিনে নিয়ে আসি তুমি তোমার মতো করে আগে যাও ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি তাহলে ফলস নিয়ে আসো রাতে আমি কিছু খাবারের আয়োজন করি আর বাবা মাকে কিছু কিন্তু বলা যাবে বুঝছো তাদেরকে চোখে চোখে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা কোনো সমস্যা নাই তবে হ্যাঁ তুমিও ভালোবাসার পরিমাণটা একটু বাড়াই দাও কারণ একটু কাছে যেতে হবে ওদের মনটা জয় করতে হবে কারণ দিন শেষে আমাদের জিনিসটা কিন্তু আমাদের আদায় করে নিতে হবে ঠিক আছে ठीक देखी तो सब ठीक फल भलो कि जा सबको 
ওষুধ থেকে শুরু করে কি খেতে ইচ্ছা করছে না করছে সব কিছু আমাকে বলতে আমি সব শুনে আপনাদের পাশে থাকবো তো বৌমা জি বাবা সাইট কোথায় ঘরে না বাইরে গেছে বাবা একটু নিচে গেছে কাজে ফোন করেছিলাম এখনই আপনার ছেলে চলে আসবে আপনি খান বাবা টেনশন করবেন না আচ্ছা মানে তোমাদের সাথে আমি খারাপ ব্যবহার করে ফেলছি মাফ করে দিব ভুল হয়ে গেছে আসলে তোমরাই তো আমার সব শোনো আমার মরার আগে আমি তোমাদেরকে এমন ব্যবস্থা করে যাব যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে খুব শান্তি অবস্থা বিরাজ করে কোনো রকম দ্বন্দ্ব তৈরি না হয় কোনো রকম হানাহানি না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করেই যাব ঠিক আছে এই শোনো আর কি কি রান্না করছো সব কিছু আব্বা আমাকে খাওয়া ঠিক আছে আমি দুপুরে সব কিছু রেডি করে ফেলছি তুমি কোনো টেনশন নিও না আচ্ছা আব্বা আমি আমি একটু যাব একটু কাজ আছে বাবা আপনি বাবা রাজ বাড়িতে কোন নতুন অতিথি আসবে না তো আরে না দুধ ওইটা কিছু না বুঝতে পারো নাই তুমি যে পেনশনের টাকাটা পাচ্ছ বাবা লিমন জি বাবা তুই আমাদের পরিবারের বড় সন্তান পরিবারের কোনো বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিতে হলে আমি কিন্তু তোর কাছ থেকেই নেই আমার পেনশনের টাকাটা এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পেয়ে যাব তখন কিন্তু টাকাটা আমি ভাগাভাগি করব আর সেই ভাগাভাগি আমি যেভাবে করব তোদেরকে মেনে নিতে হবে সেটা যারা অবাত সন্তান বাবা মা তারা কিন্তু এই দুনিয়ার মাটিতে তাদের মানে কর্মের ফলটা এই দুনিয়াতে ভোগ করে দিতে হ্যাঁ এরকমই যদি করে তাহলে খাওয়ার আয়োজন করার দরকারটা কি হ্যাঁ কোনো দরকার ছিল খেতে দেয়া না কথা শোনানো কি করবা করার কিছুই নেই ভাগ্যে আমাদের এটাই আসবে দেখলে তো খাবার টেবিলে কি হলো দেখছি তো আমার মনে হয় কি জানো কি বাবা আর ফ্রেন্ডটা ওয়াশ করে ফেলছে আর তুই জানবি সেটা তো তোমাকে আমি আগেই বলছি বাবা মাকে চোখে চোখে রাখো কিন্তু তুমি যতই ব্রেন ওয়াশ করো বুদ্ধি করে প্ল্যান করে তারপরে কাজ করতে হবে এটা তো এক দুই টাকার খেলা না এটা অনেক টাকার খেলা শোনো আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনো তুমি কোন 
ইনফরমেশন দিতে পারবো না তোমাকে অনেক ইনফরমেশন দিছি তুমি কোনো কাজ করতে পারো না আর বুঝো না কি টাকাটা যদি পাই কাদের লাভ তোমার আর আমারই তো লাভ আমাদের সংসারে তো তো এটা তুমি আগে বুঝো না বুঝছি তোরে ভাই তোমাকে যেটা বলছি তুমি সেটা করো তুমি আমাকে শুধু ইনফরমেশনটা দাও যে বাবা কবে ব্যাংকে যাবে বাদ বাকি কাজ আমার ওরে আমি ওর স্বপ্ন না স্বপ্ন আমি সুন্দর করে রূপ দিয়ে দিব এমন স্বপ্ন দেখাবো না ওকে তারপরে দেখবে খেলাটা কি চলে রেনু আস হ্যাঁ রেনু আস করে তো আবার একটু শোনো একদিনের হলো আমি এই সংসারের বড় সন্তান এটা তুমি মাথায় দেবে কেন শুরু করো চলো আমি বাড়ির কাছে আসে পড়ছিলাম মহল্লার মধ্যে তারা যেন আসে আমার রিক্সা রিক্সা গিরা ধরে দিয়ে গেল আমি কই কি কথা সাথে সাথে আমার মুখে রুমাল দিয়ে ঠাইসা ধরলো তারপরে সারা জীবনের অর্জন সারা জীবনের কষ্টের টাকা পাপি আমি আমার 
সে তোমার বড় ভাই তুমি না জেনে শুনে তার উপরে দোষ দিতে পারো না সে জানলে অনেক কষ্ট পাবে বড় ভাবি আমার জ্ঞান দিবেন আমার পূজার বয়স হইছে কারা এটার সাথে যুক্ত সেটা আমার বোঝা হয়ে গেছে আরে আমি তো বড় ভাই এখানে টেস্ট করতেছিলাম যে ওনার টাকার প্রতি লোভ আছে কিনা আপা বিশ্বাস করে আমি আপনার ছেলে না আমার টাকার প্রতি কোনো লোভ নাই আপনি যে বাইচা আছেন আপনার যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাতে আমি খুশি বা কোনো সমস্যা না আপনি আমার সাথে থাকবেন আমি আজকে থেকে আপনার দায়িত্ব আমি নেব কোনো সমস্যা না আপনার বড় ছেলে যদি আপনার দিকে নাও তাকায় তারপর আমি আসি আমি দেখি শারাত কোথায় ছিল ফোনটাও বন্ধ ছিল হসপিটালে ছিল কেন আমার বন্ধুর মা কিন্তু <laughs> আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম বাবা মাকে চোখে চোখে রাখো তোমার ভাই এগুলো নাটক সাজিয়েছে যাই করবো না আচ্ছা চলো তো খেয়ে আসি কান্নাকাটি করছো কেন কি হয়েছে আমরা মনে হয় জীবনে পাপই করেছিলাম সেই শেষ বয়সে এসে আমাদের কপালে এগুলো ঘটছে অপমানিত হবে না টাকাই ভালো তোমার কি শরীর খারাপ আম্মা কি কথা বলতেছো না কেন না শরীর খারাপ না সন্তানটা যা চায় আমরা দুজন মিলে চিন্তা ভাবনা করছি সেটাই মানে কি তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি চাইলাম আমরা এখানে না থাকি এই বাড়িতে না থাকি আমাদের আর এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে আমা আব্বা কি বলছে আচ্ছা আমি কি কখনো বলছি 
যে তোমাদেরকে আমি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই দেব আমি তো কখনো বলি নেই ও বুঝতে পারছি এটা তোমার বড় ছেলের কাজ তাই তো সব সময় তো খালি বড় ছেলে বড় ছেলে করছো সবসময় বড় ছেলের দিকে তোমাদের টানটা ছিল কত করে বললাম যে এত কিছু করার দরকার নেই দুইটা ফ্ল্যাট বড় ছেলে নামে লিখে দিচ্ছি এখন বুঝো বড় ছেলে তোমাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই দিচ্ছি আগে তোমার ছেলেকে আমি দুইটা প্রশ্ন করি আমি তারপর আসতে তোমার চেহারা দেখতাম না আমারও চেহারা তোমার দেখাইতাম কিছু হইব না বাবা মারে নিয়ে আসো তাদেরকে নিয়ে থাক আমার মুখ দেখার দরকার নাই তো সব স্বার্থপর কি বলো তুমি আমি স্বার্থপর স্বার্থপর তুই না তুই সহ তোমার পরিবারের সবাই খবরদার বড় ভাই এভাবে ঢালোভাবে কথা বলবো না স্বার্থপর আমি না স্বার্থপর হচ্ছে তুমি বাবার উপর তো এত বড় একটা ঝড় গেল বাবাকে দেখতে গেছো যাও তো নাই আরে কি দর দুপলা যাচ্ছে শোন তুই আর তোর বাপ মিলে যে নাটকটা সাজাইছিস না সব ভালো করে জানা হয়ে গেছে বাবার কাছ থেকে যখন দুইটা ফ্ল্যাট লিখে নিস তখন তোমার বাবা ছিল না তোমার যদি বাবা হয়ে না থাকে ফ্ল্যাট কে দিল তোমাকে তোর যদি মন চায় বাপ মারে নিয়ে থাকতে থাক তোমার চোখে তো পর্দা নাই বিবেক নাই যদি বিবেক থাকতো এই কথাটা তুমি বলতে পারতাম যে বাবা মা তোমার মানুষ করলো তাদের সুখ সবকিছু ভুলে গিয়ে তোমার স্বপ্নটাকে বড় করলো তোমাকে মানুষ করলো আর সেই সন্তান হয়ে তুমি তোমার মতো কুলাঙ্গার সন্তান যেন এই দুনিয়ার কারণ না হয় কোন বাবা মার ভাগ্যে যেন তোমার মতো কুলাঙ্গার সন্তান না আসে কি করে ভাবলো তোমার মনের মধ্যে এটা কিভাবে আসলো তোমার মত আমি হতে চাই তুমি তো একটা অভাগা সন্তান বাবা মাকে জীবিত পেয়েও তুমি সেবা করতে পারো না সেই কপাল তোমার হয় নাই বড় ভাই আমি চাই সেদিন পর্যন্ত যেন আমি বেঁচে থাকি আমি তোমার সেই দৃশ্য দেখতে চাই সেই করুণ দৃশ্য আমি দেখতে চাই তুমি তুমি বৃদ্ধাশ্রমে যাচ্ছ সেই দৃশ্য আমি দেখতে চাই বড় ভাই তোমার মতো সন্তান যেন কারো ঘরে আর না আসে আমি যেটা বলি তুমি করতে পারে নিশ্চয় ভাইজান 
প্ল্যান করে এই কাজটা করেছে ভাইজান সাইফ আমার নাম কোনো কারণে কোনোভাবে যদি জানতে পারি এ কাজটা তোমার দ্বারা হয়েছে তাইলে হারে হারে এর খেসারও তোমার দিতে হইব বাবাকে মেরে ফেলছে তাই না সে টেনশনে তো আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না যে কি করবো তোমার কি মনে হয় আমার কি মনে হয় বাবার এতগুলো টাকা হঠাৎ করে কেউ এসে এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে হ্যাঁ এই কাজ কি বাহিরের মানুষ করছে না ঘরের মানুষ করছে এটা বুঝতে পারতেছো না বাহিরের মানুষ কি জানে বাবার কাছে এতগুলো টাকা আছে অবশ্যই এটা ঘরে মানুষ করছে আমি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এটা তোমার ভাইই করছে আমি তোমার এখানে থাকতে আসিনি তোমার স্বামীকে বলে দিবা আমার স্বামীর নামে যদি কোনো বাজে কথা না বলে শোনেন বাজে কথা বলি নাই যা সত্য তাই বলছি আমার নাম সাইফ আমি প্রুফ করব যে এই চিন্তার সাথে কে জড়িত সেদিন যদি আপনার হাজব্যান্ডের নাম আসে তখন বুঝবেন কি হবে আপনি দাঁড়াই আসেন জান আপনার স্বামী বাজে লোক তো বাজে কথা বলবো না কি মিষ্টি কথা বলবো আমার ভালো ভাইটা ছিল পুষলায় পুষলায় কান করা দিয়ে বাড়িটা নষ্ট করছে দুইটা ফ্লাট নিয়ে লেখে নিয়ে গেছে আবার আমি বড় বড় কথা বলে তুমি কিছু বলো না কেন আলমারি থেকে টাকা নিত আলমারির চাবি দিয়া চাবি না থাকলে ভাইঙ্গে সে টাকা নিত তার অভ্যাস তো আমি চিনি তার লোকটা এখনো যায় না বুঝছো আমি নিশ্চিত তোমার ছোট ভাই ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কি তোমার বললাম তো এই মুহূর্তে একটু কুল থাকতে হবে সবকিছু কিন্তু বুঝতে হবে তোমাকে তাই না কে করছে ঘটনাটা এটা তো বের হবে বসে থাকবে না সত্য প্রকাশ হবে ফুলের গন্ধ আর সত্য কখনো লুকানো যায় না বলছিলাম যে তোদের কারণে একটু সময় আমাদের দেবো তাড়াতাড়ি বলছিলাম 
আমরা দুজন আমরা দুজন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের যে বিষয় সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর যা কিছু আছে তাই নিয়ে তো তোদের এত দ্বন্দ্ব তোরা আমাদের প্রতি অযত্ন অবহেলা আমাদের সঙ্গে অসতাচরণ স্পর্ধিত কথাবার্তা অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের সব সম্পত্তি যা আছে সব তোদের দুঘার নামে ওই দান করছো করে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে আমাদের দিদিকে একটু চোখ যায় আমরা চলে যাব কি বলছো বাবা মানে আমি আমি চাই না তোমরা কখনো আমাদের এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো তুমি না চাইলেও বাড়ির পরিবেশ আমাদের থাকার মতো আর নাই তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলি তোমরা দু ভাই আসলে মানসিকভাবে আমাদেরকে কতটুকু ভালোবাসো তোমরা কতটুকু আমাদেরকে সম্মান দাও সেটা পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের বোন মানে আমার ভাগ্নি অ্যাডভোকেট অনামিকা ওকে দিয়ে আমি একটা দান পত্র লিখিয়েছি ঠিকই তার পাশাপাশি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমি একটা নাটকও করেছি আর নাটকটা হলো আমার পেনশনের যে টাকাটা সেটা চিন্তাই হয় হ্যাঁ সেই টাকাটা তোমরা সবাই যেন চিন্তায় হয়ে গেছে কিন্তু না তোমরা যখন আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা শুরু করলে এই টাকাকে কেন্দ্র করে তখন আমি ভাগ্নি স্বর্ণাপন্ন করি ভাগ্নি আমাকে বুদ্ধি দেয় ঠিক আছে তখন এই টাকাটা চিন্তাই তারির কাছে নয় আমার ভাগ্নির হেফাজত ওইভাবে চলে যায় তার কাছেই আছে এই টাকা সহ আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দানপত্র আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা দুজন এখান থেকে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব অনামিকা 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 ভেতরে আসো টাকাটা মামা আমার কাছে রেখেছে মামা জাস্ট দেখতে চেয়েছিল যে মামার এই দুরবস্থায় তোমরা তার সাথে কেমন আচরণ করো এখানে টাকা আর দানপত্র আছে চাইলে তোমরা চেক করে নিতে পারো ভাইয়া তোমরা মানুষ না অমানুষ বলো তো সামান্য গোটা টাকা আর বাড়ির জন্য তোমরা বাবা মার প্রতি এখনো নিষ্ঠ হয়ে গেছো যে মা বাবা দিনের পর দিন কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে তোমাদেরকে আদর যত্ন করে এত বড় করেছে মানুষ করেছে তাদেরকে তোমরা এই বাড়ি থেকে বের করে নিতে চাইছো
আজ থেকে আমরা এই বাড়িতে সবাই মিলে মিশে একসাথে থাকার চেষ্টা করব থাকি মামি এখন তো আপনাদের সংসার সুখ শান্তি সবকিছু ফিরে এসছে সবকিছু সমাধানও হয়ে গেছে আমি এখন আসি মামা আসি আজকে তুমি এখানে থেকে কালকে দুপুরের পরে খাওয়া দেওয়া করে তারপর যাবে আজকে